വെൽക്കം ടു എഡ്യൂക്കേറ്ററിക് സയൻസ് അക്കാഡമി ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വന്നാൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സം വന്നാൽ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അകത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ വന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ലൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഉപയോഗ ചെയ്യും സൗണ്ടും ഉപയോഗ ചെയ്യും സൗണ്ടിൻ്റെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ച് പഠിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് രണ്ട് പൈപ്പുകളുണ്ട് എ ബി എന്ന പൈപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് കേട്ടോ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് രണ്ട് ആ വി ഷേപ്പിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ പോലെ ഒരു തടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ എ എന്ന് പയ പറയുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു അലാറം കോക്ക് ക്ലോക്കും വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പിൽ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ചെവിയും വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ അലാറം ക്ലോക്കിൻ്റെ അലാറം ഓൺ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് ഈ ബി എന്ന പൈപ്പിലൂടെ കടന്ന് നമ്മുടെ ചെവിയിലോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളുണ്ട് ഈ എയുടെ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോയ സൗണ്ട് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൽ തട്ടി ഇവിടെ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൽ തട്ടി എന്തു പറ്റി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ബിയിലകത്തൂടെ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വന്നു അന്നേരം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സൗണ്ടിന് എന്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തു പറ്റി ഈ പോയിൻറ്റിൽ വന്നപ്പം ഈ പൈപ്പ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൗണ്ട് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിളെ ഈ തടിയിൽ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിളെ തട്ടി തിരിച്ച് ബി എന്ന പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തോട് നമ്മുടെ ചെവിയിലോട്ട് വന്നു അത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഓരോ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇനി എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂമിലോട്ട് കയറിയാൽ ഇതൊരു റൂമാണ് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡായി പോകും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് അത് ഈ പോകുന്ന വേവിനെ നമുക്ക് നോക്കി ഇതിവിടെ ചെന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറ്റും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ വീണ്ടും ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വട്ടം റിഫ്ലക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വട്ടം എന്ത് ചെയ്തു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഓരോ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെ തട്ടി തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു സെയിം വേവ് തന്നെ സെയിം സൗണ്ട് വേവ് തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പിക്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിലോട്ട് കയറിയാൽ നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊട്ടുകയല്ലോ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും സൗണ്ടിൻ്റെ വേവ് പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളെ തട്ടി തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളെ തട്ടി തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളെ തട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വട്ടം അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കണ്ടു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വട്ടം റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം സൗണ്ട് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റിപ്പീറ്റ്ലി ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനിയും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
അത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു എയർ ഊതുന്നു അതുമൂലം അവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ആ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 സംഭവിച്ച് ആണ് അത് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് അതിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡിവൈസ് ലൈക്ക് മെഗാഫോൺ നമ്മുടെ കോളാമ്പി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെ പണ്ട് കാലം ഇപ്പം കോളാമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോളാമ്പി ഷേപ്പിലുള്ള അതിനാണ് മെഗാഫോൺസ് ഹോൺസ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഷെഫനായി ട്രംബറ്റ് ആ മെയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദം ട്രാവൽസ് ഓൺലി ഇൻ സെർട്ടൺ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പുറകോട്ടോ പിന്നോട്ടോ അന്നേരം സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെല്ലാം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ടോപ്പൺ ends with enables the reflected sound to travel in a particular direction and idinathu ner sound ee or direction il mathrame pothullu alle adum kondu namukku aa sound ne endu koodal louder aayittu kekkan pattum karan or particular direction mathramana sound wave spread aayittu povunnilla adum kondu namukku koodal vekta devode louder aayittu kelkan pattum ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണിത് ഏതൊക്കെയാണ് ഷെഹനായി ട്രംബറ്റ് പിന്നെ മെഗാഫോൺ എന്നിവയൊക്കെ ഓക്കെ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണത് അതാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശുപത്രി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പിന്നെ ചെവി കോർപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഡോക്ടർമാർ അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് അത് ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ടുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പ് അതിന് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു പാട്ട് കണ്ടോ അതൊരു വയറല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന വയറാണ് ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഇതിലൂടെ ആ വയറിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ആ വയർ എന്ന് വെച്ചോ ഇച്ചിരി വലിയതായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വയറിലൂടെ സൗണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് അതാണ് ചെവിയിലോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് ചെവിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആ മെറ്റൽ പാട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയോട്ട് വെക്കുന്നത് ഹാർട്ടിനോട് ചേർത്ത് വെക്കും അന്നേരം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ആ വയറിലൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് ചെവിയിലോട്ട് കൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഡോക്ടറിനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നവർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ടെലിസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ഹാളുകളിലൊക്കെ ഹാളുകളിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എല്ലാം ഈ സീലിങ്ങിനൊക്കെ എന്ത് ഷേപ്പായിരിക്കും കേർഡ് ഷേപ്പായിരിക്കും കണ്ടോ സീലിങ്ങിലും അതിൻ്റെ എഡ്ജിലും ഒക്കെ എന്തായാലും ഒരു കേർഡ് ഷേപ്പായിരിക്കും അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ആ കേഡ് സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ആകുന്നു അത് എല്ലായിടത്തോടും സ്പ്രെഡ് ആകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന് വലിയ വലിയ ഹാളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം
ഇനിയും സൗണ്ട് ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ബോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിൽ വെക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻസ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻസ് ആയ വയലിന് ഗിറ്റാറൊക്കെ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ബോർഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഗിറ്റാറിൻ്റെ കേസിൽ അതിലൊന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് സൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ സൗണ്ട് ഈ സൗണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയി അവിടെ കിടന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് സംഭവിക്കും ആ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ മൂലം സൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിയേറ്ററിലൊക്കെ സ്പീക്കർ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ബാക്കിൽ ഒരു കേഡ് സർഫസ് വെക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ച് സൗണ്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും സ്പ്രെഡാകാനത് സഹായിക്കും ബോർഡ്സ് അങ്ങനെ എന്താ കേഡ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ബോർഡ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ മേക്ക് ദ സൗണ്ട് അണ്ടർ ഗോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് എവറി വെയർ ഇൻ ദ ഹാൾ ദ ബോർഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗിറ്റാർ വയലിൻ എക്സെട്ര ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് എ സൗണ്ട് ബോർഡ് ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ ആ ബാക്കിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പാട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പറ്റും സൗണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ച് എല്ലായിടത്തോടും സ്പ്രെഡാകും എന്നിട്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത്രയുമാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ